ิ่งที่อาจารย์พูดใน powerpoint ท่อนแรกก็จะเป็นบทที่หนึ่งจำภาพนี้ได้ใช่ไหมคะภาพนี้มีอยู่ในสไลด์เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดในสไลด์ตอนต้นเกี่ยวข้องกับบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งเนี่ยอ่าปกติเวลาข้อสอบออกเนี่ยมันไม่เป็นช้อยนะคะตอนสอบเนี่ยจะมีประมาณ6ถึงเข้อเป็นข้อเขียนเพราะฉะนั้นบทหนึ่งเนี่ยสามารถอ่านแล้วเอาบางอย่างเนี่ยมาเขียนเวลาข้อสอบเขียนมันก็จะเป็นเหมือนวิชาอื่นๆที่เป็นพลนาโมหะนะคะมีทฤษฎีมาเป็นตัวหลักแล้วนอกนั้นเราก็ดึงประสบการณ์ของเราดึงปิงวางยมหน้าเชิญมันมาอยู่ในเปเปอร์เรานะคะก็คือขอให้เขียนเขียนมาเถอะเดี๋ยวอาจารย์หาที่ให้คะแนนเองแต่ถ้าไม่เขียนมาอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าจะให้ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอาจารย์ถามไม่อย่างบทที่สิบเอ็ดเมื่อกี้จบไปอาจารย์ก็ให้ตัวอย่างตุ๊กตามาให้ Data มาว่าให้อินฟอร์เมชันมาว่าเป็นบริษัทตุ๊กตาขึ้นมาบริษัทหนึ่งมีเงินทุนอยู่เท่านี้มีรายได้อยู่ประมาณเท่านี้เป็นธุรกิจที่กำลังเริ่มก่อตั้งอยากจะลองเอาระบบสารสนเทศเข้ามาลองใช้คุณจะมีวิธีการแนะนำยังไงคุณก็ทฤษฎีบทสิบเอ็ดหลักๆอาจารย์มีสองพอยถูกไหมคะเมื่อกี้ที่แนะนำว่ามีอยู่สองพอยคุณก็ลองดูว่าคุณจะดึงพอยไหนเข้ามาแล้วมีเหตุผลสนับสนุนยังไงเพราะฉะนั้นเวลาตอบนะคะอาจารย์อยากจะบอกอยากจะให้บอกว่าพอคุณเลือกเลือกอะไรมาก็ตามขอให้มีเหตุผลมาสนับสนุนแล้วไอการที่คุณเลือกแบบนั้นมันจะเกิดผลดีผลเสียกับองค์กรยังไงก็คือเหมือนกับมีคนมาปรึกษาเราอ่ะแล้วเราให้คําปรึกษาแล้วก็ถามว่าพี่ทําไมพี่เลือกแบบนี้ล่ะมันดียังไงคือเขียนแล้วให้ให้อาจารย์อ่านแล้วรู้สึกว่าเออคอยตามไฟนอลเรามีเวลาสามชั่วโมงถ้าแบบช็อตโน้ตนี่ก็สอบจะต้องยากมากนะคะถ้ามันจะเป็นแบบโอเพนบุ๊กอย่างนั้นนะหรือช็อตโน้ตอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเกณฑ์ในการให้คะแนนก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกถ้าคุณจะต้องตอบให้ได้ตามธงแล้วมันจะไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวอดดิ้งบางคำเนี่ยชักแม่น้ำทั้งห้ามาก็ให้ไม่ได้มันจะต้องอาจารย์ว่าออกแบบโพสต์บุ๊กน่าจะดีกว่าถ้าออกแบบโอเพนบุ๊กเนี่ยมันจะยากแล้วข้อสอบจะต้องเป็นสไตล์เคสเคสที่มีหลายๆหน้าให้คุณไปหาประเด็นแต่ถ้าออกแบบโพสต์บุ๊กประเด็นที่อาจารย์จะหยิบมาก็จะมีไม่ไม่เกินหน้าหนึ่งเบาวกว่าหรืออย่างที่ถ้าอย่างอาจารย์ให้คุณช็อตโน้ตเข้ามานะข้อแบบนี้อาจารย์ก็ถามไม่ได้เลยง่ายไปอย่างนั้นเนี่ยค่ะอย่างอันนี้มันจะเป็นบทของการควบคุมมันแค่หยิบเหมือนกับหยิบเติมคำมาหยอดขอให้คุณรู้ว่าแต่ละเทคนิคมันใช้อะไรตรวจสอบถ้าเป็นแบบว่าโอเพนนะโอเพนบุ๊กหรือเอาช็อตโน้ตเอสี่หน้าหลังอย่างเงี้ยเข้ามามันไม่ได้เลยมันไปแล้วอ่ะมันไม่ต้องทำมันก็ได้ทุกคนทีนี้ในบทที่สองในบทที่สองตรงนี้เราก็อ่านสอบมิเทอมไปแล้วหลักๆของบทที่สองบทที่สองจะพูดถึงระบบสารสนเทศอ่ะบทที่สองจะพูดถึงระบบสารสนเทศซึ่งตรงนี้มันก็จะเหมือนกับสิ่งที่อาจารย์พูดไปตอนต้นว่าในเรื่องของสารสนเทศเนี่ยสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบมี Input โปรเซสเอาพุทแล้วจะต้องเพิ่มในส่วนของการเก็บข้อมูลเข้ามา
สอร์เลตซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะไปใขยายความมีอยู่บทหนึ่งพูดถึงเรื่องสอร์เลตเต็มๆพอจากตรงนี้ปุ๊บระบบมีองค์ประกอบแบบนี้แล้วตรงนี้อาจารย์ก็อลังพบทว่ามีระบบแบบไหนบ้างในบทที่สองนะคะจะแบ่งระบบสารสนเทศแบ่งระบบสารสนเทศตามชนิดการทำงานมีการแบ่งตามชนิดการทำงานแล้วก็ตามลักษณะงานแบ่งตามชนิดอยู่ตรงนี้แบ่งตามชนิดว่ามีชนิดอะไรบ้าง TPS, MIS, DSS, EIS E S O A S แล้วก็ถ้าแบ่งตามลักษณะการทำงานหรือตามหน้าที่จะเป็นในหน้าที่6ซึ่งบทที่สองอ่านผ่านผ่านอ่านผ่านผ่านเลยนะคะอาจารย์ไม่เน้นอย่างบทที่สามเมื่อคืนออกแล้วบทนี้ก็ตัดทิ้งได้กดนี้ไม่ต้องอ่านผ่านๆเลยกดนี้เอาออกบทที่สี่บทที่สี่แค่ให้คุณรู้ว่า A S เนี่ยมันทำงานอยู่เบื้องหลังว่า A S มันเป็นตัวที่ทำไมคะคอยเก็บข้อมูลเพื่อเอามาเจเนเรตให้กับแผนกอื่นๆเป็นความสัมพันธ์ภายในอันนี้ก็อ่านผ่านๆอาจารย์ขอแค่อันนี้ค่ะให้รู้จัก REA model ให้รู้ว่า REA model มันเคยผ่านหูผ่านตาเรามาแล้วนะว่ามันคืออะไรอย่างรายการเนี้ยการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้ร้าน UTCC ถ้าเราไม่ได้เรียนบัญชีเราจะหยิบ Data มาลงเดบิตเครดิตไม่ถูกทฤษฎีนี้มีเอาไว้สำหรับคนที่ทำไมคะทำความเข้าใจว่าออกอีเวนต์นะคือการขายเหตุการณ์ที่เกิดเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดการขายขึ้นขายแล้วรีซอสที่เกี่ยวข้องขายอะไรขายสินค้าขายโปรดักตัวไหนวอลุ่มเท่าไหร่เอเจนตัวแทนใครบ้างล่ะขายให้ใครพนักงานขายเป็นใครเพื่อคิดค่าของขายให้ใครจะได้รู้ว่าใครเป็นลูกนี้เราผ่านบัญชีหนึ่งมาเอ๊ะตัวที่เราจะวิเคราะห์รายการค้ามันซึมเข้าไปในตัวเราละเพียงแต่ REA โมเดลตำราเล่น AS เนี่ยเขาเอามาจากบัญชีหนึ่งแล้วเคาะออกมาเพื่อที่ทำไมคะคนที่เขาหันมาศึกษาด้านของต่อหน้าบัญชีกึ่งถึงกันเนี่ยหยิบมาเขาจะได้ทำความเข้าใจได้ทีนี้เริ่มเอาจริงบทห้าแสดงว่าเมื่อกี้สิบเอ็ดไปแล้วข้อหนึ่งนะคะบทที่ห้าทุกปีอาจารย์เคยสัญญาไว้กับทางหลักสูตรว่าจะต้องถ้าเป็นไปได้อยากจะมีข้อสอบที่เป็นภาษาอังกฤษสักข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อที่จะออกเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายก็จะเป็นพวกโฟลเป็นภาพให้ภาพการทำงานมาแล้วให้คุณอ่านหรืออธิบายโฟลการทำงานอย่างอาทิเช่นรูปนี้สมมติอาจารย์มีรูปนี้ให้มาแล้วอาจารย์เป็นเอกสารเนี่ยมันจะง่ายแล้วก็มีชื่อดักด็อกิเมนต์อยู่ข้างในแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้คุณทำไมคะอธิบายการทำงานของแผนภาพมันจะเบาวกว่าอื่นดีกว่าดีกว่าคือเห็นภาพแล้วอธิบายได้ทีนี้เราจะมาเริ่มที่บทที่ห้าเราจะมาเริ่มที่บทที่ห้านะคะ
บทที่5จะเน้นในเรื่องของการวาดโฟลแล้วก็การเขียนโฟลการทำงานทีนี้ Input Process Output Input ของงานบัญชีทุกท่านบอกว่าเป็น Transaction ไม่ต้องเป็น Transaction เป็น Document ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ถ้าเป็น Document Document ที่เข้ามาเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงใบสั่งซื้อสมมติว่าเราจะขายของลูกค้ามีใบสั่งซื้อให้เราใบสั่งซื้อของแต่ละองค์กรฟอร์แมตอาจไม่เหมือนแต่คอนเทนต์หลักๆจะทำไมคะจะเหมือนกันถามว่าด็อกิเมนต์ของระบบสารสนเทศใบสั่งซื้อเป็นด็อกิเมนต์ไหมคะเป็นรายงานทางการเงินงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเป็นรีพอร์ตของงานบัญชีไหมคะเป็นเป็นเอาพุทใช่ไหมคะเป็นเอกสารของระบบไหมเป็นที่เรากำลังพูด Input เป็น Document Output เป็นพวก Report ในบทนี้จะโฟกัสที่กระบวนการ Process จะอธิบายการทำงานจริงๆแล้วการทำเอกสารของระบบ Input ก็ได้ Output ก็ได้แต่บทนี้จะขอโฟกัสที่กระบวนการทำงานเราบอกว่าประโยชน์ที่เราได้ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำเอกสารของระบบแสดงการทำงานเข้าใจขอบเขตการทำงานใช้เป็นเอกสารในการเทรนนิ่งพนักงานเป็นแซนด์ดาในการติดต่อสื่อสารงานให้นักพัฒนาระบบผู้เกี่ยวข้องทำไมคะทำความเข้าใจนักวิเคราะห์ระบบใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจหาข้อบกพร่องผู้สอบบัญชีผู้สอบภายในก็ทำไมคะใช้เป็นเครื่องมือได้อันนี้คือประโยชน์ของมันเรามาดูเครื่องมือที่ใช้ที่ได้รับความนิยมอาจารย์ขอสามหนึ่งสองสามแผนภาพกระแสข้อมูลแผนภาพกระแสข้อมูลเขาบอกว่ามันเป็นภาพที่แสดงแนวคิดของข้อมูลไฮไลท์ของมันอยู่ที่ตัวแนวคิดของอะไรของ Data ของ Data ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณดูสัญลักษณ์ของมันนะคะ External Entity สิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบ Process กระบวนการทำงานแหล่งเก็บข้อมูลใช้ได้สองรูปถ้าใช้รูปไหนในการเขียนก็ควรจะใช้รูปนั้นสม่ำเสมอให้เป็นฟอร์แมตเดียวกันเส้นทางการไหลในการวาดแผนภาพกระแสข้อมูลสังเกตนะคะแผนภาพกระแสข้อมูล Data เป็นตัววิ่งเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างภาพภาพนี้คือคอนเทกต์แดกแกอินพุตที่เข้าลูกศรจิ้มเข้าคือ Data เข้า Data เข้า Data เข้าถ้า Data ออกลูกศรจะต้องทำไมคะหันหัวออกจากระบบแสดงว่าดูตรงไหนเป็นเซนเตอร์คะดูระบบเป็นเซนเตอร์เพราะฉะนั้นคอนเทกต์แกแกคุณจะไม่เห็นอะไรคุณเห็นวงกลมวงเดียวนะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองคอนเทกต์แกแกเป็นไข่ไก่ถ้าคุณณเวลาเนี้ยถามว่าในไข่ประกอบด้วยอะไรทุกคนตอบได้ไข่แดงไข่ขาวแต่ถ้าเป็นเบบีเด็กที่กำลังจะเริ่มเรียนรู้อ่ะเขาจะรู้ไหมคะไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรอ่ะคุณต้องตอบไข่ทอดไข่เจียวทอดไข่ดาวหรือเด็กทำไข่แตะเด็กถึงจะรู้ว่าข้างในมันมีสีแดงกับสีขาวอ่ะถ้ามองข้างบนข้างบนเราเรียกเหมือนว่าคอนเทกต์แดแกตัวบนท่อนบนคือคอนเทกต์แดกแกท่อนล่างเริ่มขยายให้เห็นส่วนขยายเราเรียกมันว่า
ดาต้าฟลูไดอะแกรมเลเวลเลเวลศูนย์เลเวลศูนย์จะให้ความละเอียดให้ความละเอียดมากกว่าคอนเทกต์แดร์แกรมคอนเทกต์แดร์แกรมคุณจะไม่เห็นอะไรคุณจะเห็นวงกลมวงเดียวประธานโทษนะคะทุกท่านมาเรียนเนี่ยฟรีไหมคะมองหน้าเลยไม่ฟรีอยู่แล้วลงทะเบียนใช่ไหมคะอาจารย์ถามว่าถ้าให้ทุกท่านพูดถึงระบบลงทะเบียนถ้าทุกท่านว่าคอนเทกต์แดร์เนี่ยตรงนี้ระบบ A ก็จะแทนด้วยระบบลงทะเบียนซีเลียมเอ็กซ์ทอนอลเอนตี้จะมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องตัวท่านนักศึกษาตัวหลักสูตรถูกไหมคะทุกท่านจ่ายเงินก็ต้องมีอีกเอนตี้หนึ่งที่เกี่ยวข้องเป็นตัวรับเงินคุณจ่ายตังลงทะเบียนคุณจ่ายตรงให้หลักสูตรไหมจ่ายตรงแต่คุณต้องไปจ่ายผ่านใครคะผ่านสำนักทะเบียนหรือผ่านธนาคารผ่านธนาคารถูกไหมคะเอ็กซ์เทอร์นอลเอนตี้ก็จะเป็นอีกกล่องหนึ่งคุณจะเอา Data จากไหนไปจ่ายให้ธนาคารคุณจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบหรือหลักสูตรลงให้แล้วคุณก็จะปิ้นเอกสารใบหนึ่งบอกว่านักศึกษาชื่อนี้นามสกุลนี้ได้ทะเบียนนี้ยอดเงินเท่าไหร่แล้วเอาใบนี้ไปให้แบงค์แบงค์เขาทำไมคะรับเงินเป็นตัวกลางในการรับเงินให้ Data ก็จะส่งมาให้ใครคะมาหาลัยก็จะมีอีกเอนติตี้ไม่เห็นอะไรนะเห็นระบบระบบลงทะเบียนมีใครเกี่ยวข้องคนก็ได้แผนกก็ได้อัพโพที่เกี่ยวข้องกับระบบประธานโทษนะคะแล้วถ้าอยากเห็นโพเซสข้างในก็จะต้องมีโพเซสที่คุณจะต้องทำไมคะลงทะเบียนหรือถ้าคุณไม่ต้องลงทะเบียนหลักสูตรลงให้แล้วคุณเอาปิ้งสลิปแล้วไปจ่ายตังตังตรงนั้นแบงค์ได้เสร็จแบงค์ต้องส่งมาให้ใครต่อมหาวิทยาลัยไอ้ตรงเนี้ยดีเทลดีเทลที่เป็นรายละเอียดแล้วเป็นกระบวนการทํางานสังเกตนะคะคีย์หลักตรงนี้มันอธิบายกระบวนการทํางานอธิบายกระบวนการทํางานถามว่าถ้าอาจารย์อยากรู้มากกว่านี้อีกได้ไหมได้ถ้าอาจารย์อยากรู้มากกว่านี้อาจารย์ก็จะซูมลงไปในแผนกที่สองแผนกที่สองอาจจะมีโปรเซสย่อยๆที่ต้องทำไมคะดิวข้อมูลถึงกันอันนี้คือโปรเซสท่อนนี้ท่อนบนเรียก DFD Level 0ย์เลเวลจะเห็นโปรเซสทั้งหมดแต่ถ้าอาจารย์อยากโฟกัสดูแค่สองอาจารย์จะเรียกตรงนี้ว่า DFD เลเวลหนึ่งของโปรเซสสองตรงนี้มันก็จะเป็นโปรเซสย่อย 2.1 2.2 2.3 าจารย์แค่กำลังจะบอกว่าไอ้การที่เราแตกย่อยลงไปไอ้การที่เราแตกย่อยลงไปอะคะอันนี้เริ่มต้นสตาร์ทจากศูนย์ศูนย์แล้วเป็นหนึ่งถ้าอยากแตกลงไปอีกได้ไหมได้สมมติอาจารย์แตกสองจุดสามตรงนี้ก็จะเป็น DFD l e v e ลสองของ p r o c e s สองจุดสามมันก็จะมีกี่ p r o c e s อะสมมติว่ามันมีแค่สองสองจุดสามจุดหนึ่งสองจุดสามจุดสองอันนี้วิธีการในการวาดนะคะจากภาพบนคุณไม่เห็นอะไรคุณเห็นแค่คอนเทกต์แดร์แกรแล้วคุณเห็นต่อมาเป็นโปรเซสย่อยเราเรียกว่า DFD Level 0อยากดูโปรเซสย่อยๆของมันได้ไหมได้ขอบคุณค่ะอยากดูโปรเซสย่อยๆได้ไหมได้มีตัวอย่างอยู่หน้าที่สิบห้าอาจาร
ดีตัวอย่างหน้า15นะคะจะให้เห็นว่าเวลาแตกดีเทลลงไปเป็นยังไงอันนี
สิ่งที่วิ่งอยู่บนเส้นตรงนี้เป็น Data อันนี้พอคำนวณค่าแรงเสร็จได้เป็นเช็คได้เป็นข้อมูลที่จะไปโชว์บนรีพอร์ตอันนี้ DFD Level 0เห็นโปรเซสทั้งหมดแต่อาจารย์ถามนิดนึงค่ะมันเห็นภาพเห็นภาพนะมันบอกไหมคะว่าใครเป็นคนทำโปรเซสไหนไม่ได้บอกอันนี้คือความแตกต่างของเครื่องมือชนิดนี้นะคะเครื่องมือชนิดนี้ Data Flow Diagram เน้น Data ที่วิ่งเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาไปใช้ก็จะเป็นนักวิเคราะห์ระบบนักพัฒนาระบบต่อนะคะถ้าสมมติอาจารย์อยากจะซูมดูอาจารย์ก็เลือกซูมสักหนึ่งอันเอาโปรเซสสองอยากซูมดูโปรเซสสองมีกระบวนการทำงานย่อยจาก DFD Level 0เราก็จะเรียกว่า DFD Level 1 Level 1 0แล้วไป1ของโปรเซสไหนโปรเซสสองชื่อโปรเซสอะไรแบ่งกระบวนการทำงานได้ออกมาเป็นหนึ่งกับสองทำไมหนึ่งกับสองเราก็บอกโจทย์เขาบอกว่าผู้จัดการโรงงานต้องรวบรวมก่อนพอรวบรวมครบไม่ครบพอครบไหมครบเสร็จแล้วปุ๊บก็เอามาทำไมคะเอามาตรวจสอบความถูกต้องว่าคนนี้ทำโอเจนหรือเปล่าไอ้วันที่มาทำงานครบไม่ครบแล้วก็ส่งข้อมูลไปให้บัญชีเงินเดือนภาพนี้บัญชีเงินเดือนทำข้อไหนแต่ถ้าเราดูจาก Data เราไม่อ่านโจทย์ดูจากแผนภาพเราต้องมานั่งมโนเองว่าใครพอดีที่เรารู้เพราะอะไรคะเรามีเนื้อหาของโจทย์ให้มามีโจทย์มาให้แล้วให้ว่าแล้วให้ว่าปกติเราเราจะหยุดปกติเราจะหยุดแค่ศูนย์แค่ศูนย์เห็นทั้งหมดจริงๆแต่แค่หนึ่งก็เยอะแล้วขึ้นอยู่กับระบบที่เราไปดูค่ะว่าเราต้องการให้มันลึกแค่ไหนขึ้นอยู่กับเราค่ะขึ้นอยู่กับเราเพราะเราเป็นคนเขียนถ้าเราคิดว่ามันหยุดแค่เลเวลศูนย์แล้วเราเข้าใจจบแล้วแต่ถ้าเราคิดว่ามันจะมีดีเทลต่อต้องการให้คนที่มันใช้ร่วมกับเรารู้เราก็แตกต่อขึ้นกับเราไม่ได้มีตายตัวนะคะไม่ได้มีตายตัวอ่ะทีนี้เครื่องมือที่สองย้อนกลับมาเครื่องมือแรกเน้นดาต้าที่วิ่งเครื่องมือที่สองผังงานเอกสารผังงานเอกสารเครื่องมือก็จะเยอะขึ้นมีภาพด็อกิเมนต์ทั้งงานเอกสารตัวที่เป็นคีย์ในการวิ่งก็คือเอกสารทั้งงานเอกสารเป็นแผนภาพที่แสดงความเกี่ยวข้องของเอกสารกับระบบงานคีย์ของมันคือเอกสารเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ของเอกสารต้องรู้ด้วยว่าสัญ,ญลักษณ์แต่ละตัวใช้สำหรับอะไรด็อกิเมนต์ตัวเดียวด็อกิเมนต์ที่มากกว่าหนึ่งไอ้ใบที่มากกว่าหนึ่งเนี่ยอันแรกอาจจะไม่ต้องเขียนเลขหนึ่งสมุดรายวันท่อนแรกนะคะขอให้ทำความเข้าใจว่าไอ้ตรงนี้เป็นข้อมูลเข้าข้อมูลออกอันนี้เป็นโปรเซสโปรเซสสี่เหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมเราเรียกสี่เหลี่ยมตัวนี้ว่าสี่เหลี่ยมอะไรคะจะบอกว่าด้านไม่เท่าใช่ไหมสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าใช่ไหมคะตัวนี้อ่ามันแทนในเรื่องของการคีย์ข้อมูลผ่านเครื่องขอบตัวนี้จะใช้เยอะนะคะค้างหมูอะไรที่ใช้มันร่วมทํางานด้วยมือขึ้นตัวใหม่การเก็บข้อมูลสามเหลี่ยมตัวนี้เป็นการเก็บข้อมูลในแฟ้มเก็บแบบไหนถ้าตัว A มาจากอัลฟาเบติคอรี่ตัวสอนเก็บตัวดีเรียงวันที่เก็บตัวเองตามนัมเบอร์แล้วแต่การเชื่อมต่อการเชื่อมต่อเอกสารวงกลมเป็นการเชื่อมต่อเอกสารหน้าเดียวกันสี่เหลี่ยมอีกตัวหนึ่ง
ป็นการเชื่อมต่อระหว่างหน้าลูกศรการไหลของข้อโหมดรถเข็นคือการเดินทางของสินค้าหรือวัตถุดิบตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของการให้ข้อมูลเพิ่มเติมทีนี้อาจารย์เริ่มต้นด้วยแผนภาพนี้แผนภาพนี้แปลว่าอะไรคะก็บอกว่าตัวอย่างของผังงานเอกสารสังเกตอะไรที่มันแตกต่างจาก Data Pro ดแกมมันมีชื่อเอกสารอ่ามีชื่อเอกสารตัวที่ต่างกันก็คือ Data ในเรื่องของ Document แล้วที่สำคัญอีกตัวคืออะไรคะเมื่อกี้นี้ Data f l o w แดกแกมไม่ได้บอกใครทำแต่อันนี้มันมีโจหัวให้คุณจะเห็นว่าใครที่เกี่ยวข้องอันนี้คือความต่างอันนี้แปลว่าไงคะจากภาพแปลว่าหน่วยงานไหนอยากได้แอสเซทตัวไหนต้องทำเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่งชื่อว่าใบขอสั่งซื้อแล้วใบขอสั่งซื้อก็จะถูกส่งไปให้แผนกจัดซื้อเป็นคนดำเนินงานนี้อาจารย์วาดอีกแบบหนึ่งถ้ารูปนี้อาจารย์วาดอีกแบบหนึ่งอาจารย์ขออนุญาตตัดตัวนี้ทิ้งแล้วอาจารย์ลากเส้นตรงนี้ตัดทิ้งวาดแบบนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ได้ถามว่ารูปนี้กับรูปเมื่อกี้ต่างอะไรตรงไหนมีมีตัวเชื่อมกับไม่มีตัวเชื่อมรูปนี้ A สัญลักษณ์ A เป็นการเชื่อมต่อหน้าเดียวกันแสดงว่าไปขอสั่งซื้ออยู่ที่ A A อยู่ไหน A มาพามาฝั่งนี้แต่ว่าไปขอสั่งซื้อต้องส่งมาให้จัดซื้อต้องส่งมาจัดซื้อแต่อาจารย์ไม่ได้วาดแบบนี้เพราะว่าเขามองว่าไอ้จุดตัดนะคะจุดตัดในหน้ากระดาษมันไม่สวยเขาก็เลยใช้การเชื่อมต่อหน้าเดียวกันแต่สิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกคุณว่าเวลาคุณวาดอัพถูกคุณว่าคุณใช้แบบไหนอัพถูกคุณคุณไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อหน้าเดียวกันได้ไหมได้คุณไม่จําเป็นต้องเริ่มด้วย A ได้ไหมคุณใช้เป็นหนึ่งได้ไหมได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวไหนก็ขอว่ามันเชื่อมต่อกันก็ให้มันเป็นสัญลักษณ์เดียวกันหรือถ้ามองแบบนี้วาดแบบนี้แล้วไม่สวยวาดอีกแบบได้ไหมคุณดูนะคะเอาแบบพอพอได้ก่อนนะเลขหนึ่งเอกสารใบแรกมันมาส่งถึงอีกแผนกหนึ่งแบบนี้มันจะมีเส้นตัดแค่เส้นเดียวเขานิยมทำสะพานโค้งเมื่อบอกดูไม่งานตามีจุดตัดในหน้ากระดาษอันนี้จากเดิมมีจุดตัดกี่จุดหนึ่งสองถ้าให้คุณวาดคุณจะวาดแบบนี้
หรือแบบนี้อันนี้ต่างกับอันก่อนหน้ายังไงคะแค่เลื่อนเดินหน้าหอยหนังต่างกับอันนี้ยังไงไหมต่างที่ตรงมีจุดตัดอันนี้ใช้การเชื่อมต่อไม่ว่าคุณจะวาดแบบไหนสามแบบแต่อธิบายได้เหมือนกันไหมเหมือนกันว่าอะไรคะใครอยากได้แอสเซตตัวไหนต้องทําไปขอสั่งซื้อแล้วไปขอสั่งซื้อทําเสร็จส่งให้กับแผนกจัดซื้อส่วนตัวเองเก็บสําเนาไว้จะเขียนยังไงอัพถูกคุณแต่มันตอบโจทย์เดียวกันคอนเทนต์ที่ให้มาเพราะฉะนั้นในการวาดโฟลนะคะไม่มีอะไรตายตัวขึ้นอยู่กับคุณขอให้ใช้เครื่องมือให้ถูกต้องส่วนการวางการออกแบบไม่ไม่ได้เป็นปัญหาทีนี้จัดโจทย์เดียวกันเมื่อสักครู่จัดโจทย์เดียวกันในหน้าสิบห้าผังงานเอกสารเอกสารเป็นตัวเดิมแล้วเอกสารนั้นบอกว่าใครเป็นคนทำอ่ะก่อนจะไปตัวอย่างอื่นอาจารย์ขออนุญาตถามหน่วยงานไหนเป็นคนจะทำไปขอสั่งซื้อคะอ่าหน่วยงานข้างบนหนึ่งอยู่ไหนหนึ่งอยู่ข้างบนเป็นคนคีเอเอกสารเป็นคนทำเอกสารอ่ะทีนี้โจทย์หน้าสิบห้าโจทย์โจทย์เดิมนี่แหละในเรื่องของการคำนวณค่าแรกแล้วถ้าเกิดว่าให้วาดเป็นผังงานเอกสารพูดจเราก็ตัดตอนตอนที่พนักงานโรงงานคีย์บัตรทำอินทาร์เอาเอาบัตรไปต่อมาเป็นผู้จัดการโรงงานมีเอกสารเออก็คือไทม์การ์ดใบที่หนึ่งถึงใบที่เอ็นจนคนสุดท้ายแล้วผู้จัดการเขาเอาเอามาสอบทานความถูกต้องไอการสอบทานความถูกต้องใช้คอมหรือใช้คนใช้ใช้คนเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ที่ใช้ย้อนไปดูใช้คาโงตัวนี้ตัวบนสุดก็ทบทวนความถูกต้องทบทวนความถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็เอาไอ้คามการ์ดตัวเนี้ยส่งไปให้กับบัญชีเงินเดือนตรงนี้ยังไม่ได้ใช้ของทำพนักงานก็ปุ๊ปี๊ปุ๊ปี๊คำนวณค่าแหลกเก็บเข้าทะเบียนเป็นรีพอร์ตค่าแหลกแล้วทำการ์ดก็ส่งมาเก็บเข้าแฟมเหมือนไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายอาจารย์ว่าไม่รู้คุณเห็นตรงกันหรือเปล่าถ้าให้เนื้อหามาให้เคสมาให้ตัวอย่างมาแล้วให้ว่าอาจจะไปคนละทางถูกไหมครับบางคนอาจจะแตกสองแตกสามแต่ถ้าให้ภาพมาคอนเทนต์มันน่าจะไม่หนีกันเราอยากหนีเพื่อนไหมคะอาจารย์ขอเบรกเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งมีท่านไหนจะเบรกเชิญนะคะยังปรึกษาหาเรือกันได้ค่ะก็อันนี้อาจารย์ทำเองแต่เวลา